Terve taas. Tällä kertaa tuli tosiaan tämmönen uusi projekti hommattua. Ja kyseessä on siis Citroen PX GTI 1.6. 115 hevosvoimaa on tehoa tällaisessa laitteessa. Ja tässä on siis sama, sama konetta käytetty kuin kun, kun. Peukeot 205 gti -ssä. Tää on vähän sen, vähän sen törkynen sisältä ja päältä, kun tätä on, tätä on viimeksi tosiaan käytetty seitsemän vuotta sitten ja silloin seitsemän vuotta sitten tämä auto on jäänyt seisomaan mäntyjen alle. Eli sen kyllä huomaa maalipintaan. todella likainen, mutta sen saa nähdä lähteekö se pesussa pois. Tämän näköinen vehje siis kyseessä. Siitä on umpion lasi hajonnut. Mulla oli se täällä kyytissä tuolla lattialla, mutta siihen pitää varmaan hommata uusi. Takakontista löytyy kans vähän se tavaraa. Mutta pikemmittä puheitta, niin mä taidan se siirtää tuohon talliin ja kuvaan sitten pikkasen lisää. No niin, siinä se PX nyt on tallissa ja nyt kun tässä on valoa, niin tota vois vähän enemmän ruveta tutkiskelemaan tätä autoa. Jonkun verran tätä nyt on jo ostotilanteessa tullut katteltua, että minkä näköinen peli täällä on. Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin tosiaan on likainen tota sisältää. Mutta täällä on tällaiset Citroenin omat GTI-puolikuppipenkit. Ja oli vähän papereita. Taisi olla täällä jonkunlaisia kuitteja ja huoltovihkoa ja olisiko siinä ollut vielä sitten käyttöohjekirjakin. Takana oli sitten tälleen ei mitään erikoista. On tämmöset ihan Suht tukevat penkit, kun on gti stä kyse. Tölkki. Ton hattuhyllyn tosiaan otin tosta luukusta irti, kun se ei meinannut pysyä. Ja täällä on näköjään tällaiset verhotkin sitten tuohon takaikkunalle. Ostaas tämä hattuhylly täältä pois. Tuohon noin. Takaa löytyy pulloja ja perusroinaa. Jonkunmoiset kaiuttimet on tänne laitettu. Teräketti öljy, tyhjä paketti. Jonkun verran tuota LHM-nestettä tonne jousitukseen. Kempätkä. Joo, ja sitten tota, mitä vikoja täältä nyt löytyy, niin heti päältä päin, niin puskuri on halki tosta kohtaa ja tuolta. Ja täällä on jonkunmoinen painauma ja halkeama tossa, että kyllä se nyt kuntoon saa. Tuolla on vähän pienempi, pienempi halkeama, mutta eiköhän se mene kuntoon. Listat. Ne on aivan karseassa kunnossa, mutta eiköhän nekin maalilla ehostu hyvin. Muutenhan, mitä mä katoin aiemmin, niin aika ruosteeton tää auto oli, mutta vetokoukku oli aivan mätä, että 
Sillä ei heti mennä katsostuksesta läpi. Sitten täältä on etulasi. Tämä on halki. Tuollakaan tuskin enää läpi mennään ja vaikka meniskin kerran, niin tuoltahan se jatkaa sitten kuljettajan näkökenttään. Laajenemista on tuo halkeamo. Avataan pelli tai muovi niin kuin näissä on. Täällä on vähän vanhoja lamppupaketteja, jonkun kintaat. Siellä on vissi LHM-nestettä lisää. Ja mitä täällä konehuoneesta nyt sitten oli, niin... Nyt ei harmillisesti näy, mutta tuo mötikka tossa laturien alapuolella, niin hydraalipumppu. Se on tota, vajaa tehonen kuuleman mukaan, että kuulemma silloin kun on jätetty seitsemän vuotta sitten seisontaan, niin on auto vielä noussut jotenkin ja ohjaustehostin on toiminut, mutta jarrut on ollut va vajaa tehoset, että jotain pitäisi hydraalipumpulle tehdä. Sitten on tää umpio. Siitä mulla oli lasi täällä. Siihen on joku pukannut ja se on mennyt hajalle tosta. Jos täällä, täältä ei löydy mitään, sitten sitikoissa on tässäkin aina säilyke, säilykerrasia. Rahateline. Tuhkakuppi löytyy. Ja vanha kasettisoitin. Ja niillekin on tässä tämä oma kantensa. Sitten täällä on penkin lämmittimiä. Mä en nyt tiedä mikä toimii mihinkäkin. Näistä saa sitten takaikkuna tauki. Tässä on sähköiset takalasit. Ja täällä on sitten tämä tota, ajokorkeuden sää, säädön vipu. Niitä on toiseltakaan puolelta takapenkiltä vissiin oikein mitään löytynyt. Muuta kuin tietysti hometta, että luultavasti joutuu kaikki ottamaan pois ja pesemään oikein tekstiili- ja sisätilapesurilla. Niin, että varmasti lähtee homeen haju pois. Sitten tota... No, nyt kun tää ei oo oikeastaan yhtään ylhäällä, tää on tietysti ala-asennossa, kun tää on pois päältä ja ei oo seitsemän vuoteen käynytkään. Niin tota, tuolla on reikä. Mä otan valon ja näytän sitä reikää kohta uudestaan ja... Ja ja. Tässä on sitten tosiaan tämän puolen verhoilu joskus avattu. Täällä on tiivisten rutussa tota, sähkölasin nostin on ilmeisesti saanut jotain osumaa, kun tähän on tota, pieni osuma tullut ja tämmönen pieni kolhu, mutta tämän saa vielä kyllä oikastua tästä. Tosiaan pysynyt hyvässä kunnossa. Tässä on kalvanoitu maalipinta, että ei ole lähtenyt nämäkään kohdat, mistä maali lähtenyt, niin ei ole lähtenyt ruostumaan muuta kuin tosta kohtaa, ihan pikkunen. Mutta ei haittaa mitään. Kynnykset on hyvät. Ei minkäänlaisia jälkiä. Ja mä tämän näin ennen ostamista niin pohjastakin ja kokeilin, niin pari sellaista pehmeää kohtaa oli, mutta... Oli kumminkin autoa massattu niin hyvin aikoinaan, niin ei ollut juurikaan ruostunut. Mutta mä otan nyt valon ja rupean vähän enemmän kattelemaan, että mitä kaikkea tuolta alta ja kaarista löytyy. No joo, nyt tota, katsotaan täältä takaa tota, vähän tarkemmin tätä reikää, minkä mä täältä löysin. Niin siellä näkyy runkopalkissa olevan reikä. 
Mutta ei ole vaikeas kohtaa. Uskuri vaan pois ja sinne paikka. Ja tosiaan pakoputki näyttää vähän roikkuvan, mutta pakoputki kyllä oli kunnossa, että taitaa olla joku kannatin kumi mennyt sieltä hajalle ajan saatossa. Ja täältä kans löytyi ihan pikkusen ruostetta, mutta tuosta kun pikkusen hio, niin kyllä se, kyllä se lähtee siitä ja uutta maalia päälle, niin ei tarvi suurempia hommia tekemään. No joo, nyt mä otin tästä pellin auki, korjaan muovin. Ja täältä nyt sitten taas näkee pikkasen, että on todellakin seisonut älyttömästi männyhavuja ja kuusehavuja täällä. Ja täällä on jotain, jotain jonkun juomavedet jää nyt varmaan sinne. Vanhat hanskat. Paperia. Täällä on näköjään polttimoita. Pitää katsoa missä kunnossa ne on. Jonkinlainen vanha rätti. Täällä, Täällä on tyhjä paketti tota LHM. Joo. Kone tilakissa ei tosiaan pestä. Samalla sitten kun pesee koko auton. Ja täältä on korkki jäänyt pois tuolta säiliöstä. Toivottavasti ei ole mennyt hirveästi paskaa sinne. Täältä on sitten joku johto vedetty. Mitähän varten mahtaa olla? Menee näköjään täältä näin. Joo, lohkolämpäriä varten pistetty tämmönen jatkoroikka tänne. Tänne tosiaan. On vähän lujasti kiinni, kun on jo ollut varmaan siellä jonkun aikaa. Otetaan jatkoroikka pois. No joo, mä otin se roikan nyt tästä pois. Edestä. Ja samalla tuli katsottua vähän tänne, niin tota, jäähytin on näköjään ottanut joskus jonkun osuman, että näyttää olevan jäläkeä siellä aika paljonkin. Ja tuossa riitilässä kans ja flekti niin kuin näkyy, niin tota, siitä on runkohajalla. En tiedä sitten miten itse tuuletin on, onko se ehjä. Että sekin asia sieltä pitää sitten tarkistaa. Ja kyllähän tässä nyt riittää, riittää tarkisteltavaa muuteskin ja pitää vähän tar tarkastaa tota pohjaa vielä lisää ja kokeilla vielä, että kaikki sähkölaitteet sitten täällä toimii. Aiemmin ton akun kanssa tosiaan testasi jo valoja, niistä suurin osa toimii ja sähköikkunoista tämä kuskin puoleinen ei las... Ei kun Kuskin puoleinen ei laskeutunut, eikä tämä kuskin puoleinen takaikkunakaan, mutta apukuskin puoleiset molemmat sulkeutu. Ja sitten ihan tästä mie mielenkiintoista juttua vielä, että jos tosiaan ei kukaan tiedä, että Miten näiden px hydraulijärjestelmät toimii, niin nopeasti nyt voin selittää, että täällä ei siis ole normaaleja iskareita, vaan täällä on näitä jousi, jousikammioita ja sitten on täällä tämä LHM-säiliö ja niillä on sitten erilaisia sylintereitä ja kaikkea tuolla välillä ja Putket niistä menee sitten jokaiseen nurkkaan tietysti ja siellä on siis kaasua niissä kammioissa ja, ja, ja putkissa virtaa sitten LHM neste. Täältä sitten kun säätää vipua niin auto menee aivan alas 
niin kuin se on tälläkin hetkellä. Ja sitten voi nostaa tällaisen välitilaan. Ja sitten tämä viimeinen tila, jolloin tämä auto on aivan ylhäällä, niin oli muistaakseni joku ns tila tai sitten se oli vaan niinku renkaanvaihtoa varten. Esimerkiksi taaksehan ei pysty rengasta vaihtaa, jos tämä auto on näin, näin alhaalla. Ja sitten kun tässä on se hydraalipumppu, mikä sitten, mikä sitten jollain tavalla näille antaa tota painetta, niin käyttöhihna pyörittää sitä hydraulipumppua. Ja nämä letkut tosiaan tota, antaa samalla myös jarruille paineen, joten jos hydraulipumppu on hajalla täysin, niin silloin ei auto nouse eikä laske. Ja jarrut ei toimi. Ja sitten on vielä sellainen asia, että tuo sama pumppu pyörittää myös ohjaustehostinta, joten silloin ei ohjaustehostinkaan toimi.